শুভেচ্ছা 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 এবং শুভ অসময় সকল যারা শুনছেন বাইক টুপারে সংযুক্ত হবেন সবাইকে আমি নিষিক্ত এবং নিষ্ক্রিয়তার পেজের পক্ষ থেকে এক রাশ অভিনন্দন এবং ভালোবাসা ভুডু ধর্মমত নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো আফ্রিকার একটি বিশেষ ধর্মমত যে ধর্মমত তিনি আমাদের মধ্যে অনেক রকম ভুল ভ্রান্তি আছে এবং এই ভুল ভ্রান্তিগুলো তৈরি করেছে পশ্চিমা সমাজ বিশেষত পশ্চিমা চলচ্চিত্র নির্ভর যে সমাজ তারা এই ভুডুকে একটি শয়তানের উপাসনার যে জায়গা বা সেই চিন্তা থেকে একটি নেগেটিভ সেন্স আমাদের মধ্যে ছড়িয়েছে যারা ভুডু ধর্মমাজ বা ভুডুইজম সম্পর্কে জানেন তার বাইরে থেকে সত্যিকার অর্থে আফ্রিকার এই ধর্মমত ভুডু ধর্মমত আসলে কি বলে সেই বিষয় নিয়েই সামান্য কিছুক্ষণ কথা বলার জন্য আজকে আসা প্রথমে আমরা শুরু করলাম ভুডু ধর্মমতের যে অনুষ্ঠান বাৎসরিক একটি অনুষ্ঠান সেই ফেস্টিভ্যাল সেই ফেস্টিভ্যালের কিছু অংশ দিয়ে বাদ্যযন্ত্রের অংশ দিয়ে শুরু করলাম যাতে আমরা পরবর্তীতে ভুডুতে আলাপ করতে পারি ভুডুকে সাধারণত ভি ও ডি ইউ এন ভুডুন ভাবেও লেখা হয় আবার কেউ কেউ লেখেন ভি ডাবল ও ডি ডাবল ও আবার কেউ কেউ লেখেন ভি ও ডি ও ইউ এন আবার কেউ কেউ ভি ও ডি ও ইউ হিসাবেও লেখা হয় ভুডুন সাধারণভাবে ভুডু নামেই কিন্তু সারা পৃথিবীতে পরিচিত এই নামটি এসেছে পশ্চিম আফ্রিকার ইউরুবা মানুষের দেবতা ভুডুন থেকে পশ্চিম আফ্রিকার ইউরোবা মানুষদের দেবতা ভুডুন থেকে এর মূলে নিহত রয়েছে ছয় হাজার বছর আগেকার আফ্রিকায় অর্থাৎ আফ্রিকার যে সমাজ ব্যবস্থা ছিল ছয় হাজার বছর আগে সেই জায়গায় হচ্ছে এই ধর্মমতের মূল নিহত রয়েছে অর্থাৎ মূল সেখানে রয়েছে যা বর্তমানে টোগো বেনিন এবং নাইজেরিয়ার কিছু অংশ অর্থাৎ ছয় হাজার বছর আগে যেসব জায়গায় এই ধর্মমতের উৎপত্তি হয়েছিল তা বর্তমানে টোগো বেনিন এবং নাইজেরিয়ার কিছু অংশ আফ্রিকার দাসরা হাইতি সহ ওয়েস্ট ইন্ডিজের অনেক দ্বীপে এই নিজেদের ধর্ম ভুডুইজম তারা ওই সময়ের আদিবাসীরা নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেভাবেই সেখান থেকে এই ধর্মমতের উৎপত্তি হয়েছে উপনিবেশিক আমলে ভুডু ধর্মমত নানাভাবে অত্যাচারিত হয়েছে যখন আফ্রিকায় বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্রিক বা ধর্মীয় বেত্তারা গিয়েছেন যেখানে আফ্রিকায় ধর্মমত প্রচার করতে গিয়েছেন বা বাণিজ্যিক কারণে গিয়েছেন অর্থ উপার্জনের কারণে গিয়েছে তারা এই ভুডু ধর্মমতের যে প্রাচীন জনগোষ্ঠী ছিল তাদের উপর বিভিন্ন শ্রেণীর অত্যাচার করেছেন এবং যার কারণে এই ধর্মমতের যে বিকাশটা যে পর্যায়ে আফ্রিকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে হওয়ার কথা ছিল সেই পর্যায়েও হয়নি তারা কি করেছেন এই ঔপনিষিক আমলে ভুডু ধর্মমতের উপরে অনেক অত্যাচার করা হয় এবং অনেক পুরোহিতকে অর্থাৎ এই ধর্মমতের পুরোহিত যারা ছিল তাদেরকে হত্যা করা হয় অনেককে বন্দী করা হয় ভুডু ধর্মীয় যে মঠগুলো ছিল আশ্রমগুলো ছিল সেগুলোকে ধ্বংস করা হয় কারণ এই ভুডু অনুসারীরা ওই অঞ্চলে যে খ্রিস্টান এবং মুসলিম আধিপত্যের যে একটি বিষয় শুরু হয়েছিল অর্থাৎ ইসলামিক আধিপত্য এবং মুসলিম খ্রিস্টান আধিপত্য যেগুলো শুরু হয়েছিল ভুডু ধর্মমতের যারা বিশ্বাসী ছিলেন তারা সরাসরি এই খ্রিস্টান এবং মুসলিমদের বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন যার জন্য তাদেরকে দমন করা হয় এই দমনের ফলে বেনিনের ভুডু অনুসারীরা একটি গোপন সমাজ গড়ে তোলে যখন এই মুসলিম এবং খ্রিস্টানদের দমন নিপীড়ন চলে তাদের উপরে এবং এই গোপন সমাজই হচ্ছে এখনও পর্যন্ত এই ভুডু ধর্মমতকে পালন করে এবং পূর্বপুরুষ আর দেবতাদের পূজা অক্ষাত মানে অব্যাহত রাখার জন্যই এই ভুডুরা গোপন অনুসারী সমাজকে তৈরি করে এবং লালন পালন করতে থাকে উনিশশো সালে এই উনিশশো এই উনিশশো সালে গণতান্ত্রিক সরকার প্রবর্তিত হবার পর বেনিনে মুক্তভাবে ভুডু চর্চা শুরু হয় অর্থাৎ ভুডু ধর্মমতের চর্চা উনিশশো সাল থেকে আবার মুক্তির পথ পায় অর্থাৎ সত্যিকার অর্থে ভুডু ধর্মমত প্রাচীন আফ্রিকার ধর্মমতকে যেভাবে চাপিয়ে রাখা হয়েছিল বিভিন্ন আধিপত্যের কারণে সেটি উনিশশো সালে গণতান্ত্রিক সরকার প্রবর্তিত হওয়ার পরে বেনিনে মুক্তভাবে এই ধর্মমতের বাসিন্দারা তাদের ধর্ম চিন্তা এবং ধর্ম আচরণ করতে থাকেন সেখানকার ষাট শতাংশ মানুষ বেনিনের ষাট শতাংশ মানুষ হচ্ছে এই ধর্মমতের অনুসারী উনিশশো সালের ফেব্রুয়ারিতে ভুডু বেনিনের আনুষ্ঠানিক ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি পায় অর্থাৎ বেনিনের আনুষ্ঠানিক ধর্ম যেমন ভারতের আনুষ্ঠানিক কোনো ধর্ম নেই বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক ধর্ম যদি মুসলিম ইসলাম বলি বা নেপালের আনুষ্ঠানিক ধর্ম একসময় হিন্দু ইজম ছিল এখন নেই তেমনি ভুডু হচ্ছে বেনিনের একটি আনুষ্ঠানিক ধর্ম কারণ হচ্ছে বেনিনের যত অধিবাসী তাদের সিক্সটি পারসেন্ট অধিবাসী হচ্ছে ভুডু ধর্মমতের বাসিন্দা বা ভুডুর ধর্মমত তারা স্বীকার করেন হাইতির বেশিরভাগ হাইতির বেশিরভাগ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এই ধর্মের অনুসারী যদিও তারা কাগজ কলমে রোমান ক্যাথলিক কিন্তু সত্যিকার অর্থে কাগজ কলমে রোমান ক্যাথলিক হলো সত্যিকার অর্থে তারা তাদের পূর্বতন ধর্ম যেটি ভুডু ধর্ম সেটি তারা পালন করেন এবং বর্তমান পৃথিবীতে এই ধর্মের ষাট মিলিয়ন অনুসারী আছে ষাট মিলিয়ন ষাট মিলিয়ন কিন্তু অনেক সংখ্যা ষাটকে দশ দিয়ে দশ লাখ দিয়ে যদি গুণ করতে থাকেন তাহলে মোটামুটি কত সংখ্যা সেটি পাওয়া যাবে দক্ষিণ আমেরিকার ভুডুর মতো কিছু ধর্মমত আ
কিছুটা ভুদু ধর্মমতের ভুদু ধর্মমতের ধরনের সাথে মেলে যে ধর্মমতকে বলা হয় হয়তো উমবান্ডা তারপরে হচ্ছে কুমাইন কুম কুইমবান্ডা উমবান্ডা নামে একটি ভুডু সদস্য ধর্মমত কুইমবান্ডা এবং ক্যান্ডবল ক্যান্ডবল নামেও এইসব ধর্মমত পরিচিত বর্তমান পৃথিবীতে ভুডু নামের দুটি সম্পর্কহীন ধর্ম বা সংস্কৃতি দেখা পাওয়া যায় আমরা দুটো জিনিস পাই ভুডু নামে এই দুটো জিনিস পাই একটা হচ্ছে সত্যিকারের ভুডু ভুডু ধর্ম যা বেনিন ডোমিনিকান রিপাবলিক ঘানা হাইতি টেগো এবং যুক্তরাষ্ট্রের হাইতির অধিবাসীদের মধ্যে আছে এবং তারা কিন্তু এই চর্চাটা করে আর দ্বিতীয়ত যে ভুডু ধর্ম মত বলতে আমরা যা বুঝি তা হচ্ছে যা আমাদেরকে দেখানো হয়েছে কৃত্রিম আচার আচরণের মাধ্যমে এবং বোঝানো হয়েছে যে ভয়ানক চেহারার একটি ধর্ম হচ্ছে এই কাল্পনিক ভুডু ধর্ম এবং নৃশংসতা উদ্ভট আচার অনুষ্ঠান দিয়ে এই কাল্পনিক ভুডু ধর্মকে দেখানো হয়েছে আর এই যে দেখানো হয়েছে বা এই যে চিন্তা আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে এই চিন্তা তৈরি করেছে কিন্তু আসলে হলিউড হলিউড তাদের সিনেমাতে ভুডু ধর্মকে শয়তানের উপাসনা খুব নৃশংস একটি ধর্মমত হিসাবে তৈরি করেছে এবং জম্বির যে প্রচলন জম্বি অর্থাৎ একজন জম্বি যারা জম্বি মুভি যারা দেখেন তারা জানেন এই জম্বির যে ধারণা এই ধারণা কিন্তু ভুডু ধর্মমত থেকে এসেছে সেটি জম্বির ধারণাকে হলিউড যেভাবে বিকশিত করেছে এবং ভুডু ধর্মমতের যে আচরণগুলোকে যেভাবে নেগেটিভভাবে তারা প্রচার করেছে তাতে হলিউডের হাতে পড়ে এই ভুডু ধর্মমত নিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে এক ধরনের নেগেটিভ ধারণা তৈরি হয়েছে কিন্তু সত্যিকার অর্থে ভুডু ধর্মমত নানা ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা একটি ধর্ম এ ধর্মের বিভিন্ন গোত্র ভিন্ন ভিন্ন আধ্যাত্মিক পথ অনুসরণ করেন ইউরোপা মানুষদের ঐতিহ্যগত বিশ্বাস যে যে সবার আছেন একজন সর্বোচ্চ দেবতা মানে সবার উপরই একজন সর্বোচ্চ দেবতা আছেন এই সর্বোচ্চ দেবতা হলেন ওলরুন ওলরুন কিন্তু এই ওলরুন দেবতা হচ্ছে অগম্য এবং অজানা এই সর্বোচ্চ দেবতা যে তাকে কখনোই জানা যায় না বা তাকে গমন করা যায় না তাতে এই ওলরুন দেবতার তার অধীনস্থ যে একজন দেবতা অলরুণ দেবতা হলো সর্বোচ্চ যাকে কেউ কখনো জানতে পারবে না সেই অলরুণ দেবতা তার অধীনস্থ ওবা তালা ওবা তালা নামক একজন দেবতাকে দায়িত্ব দেন যে তুমি পৃথিবী এবং সকল প্রাণ সৃষ্টি করো তো অলরুণের নির্দেশক্রমে তার অধীনস্থ দেবতা ওবা তালা কি করেন পৃথিবী তৈরি করেন এবং সকল প্রাণ সৃষ্টি করেন হাইতির যে ভুডু ধর্ম বিশ্বাস সেই ধর্ম বিশ্বাসে সৃষ্টিকর্তার নাম আবার বলা হয় মাবু অর্থাৎ হাইতির ভুডু ধর্ম বিশ্বাস মতে সৃষ্টিকর্তার নাম হচ্ছে মাবু আর ভুডু অনুসারীরা এক ধরনের আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস করে অর্থাৎ এই সৃষ্টিকর্তার যে ধারণা তার সাথে তাদের একটা আধ্যাত্মিক ধারণা রয়েছে এবং সেই আধ্যাত্মিক ধারণা তারা বিশ্বাস করে সেই আধ্যাত্মিক শক্তির নাম হচ্ছে লোয়া লোয়া এই লোয়া শব্দটি মনে রাখবেন কারণ পরবর্তীতে এই লোয়া শব্দটি বারবার চলে আসবে সেটি হচ্ছে ভুডু ভুডু বিশ্বাসীদের একটি আধ্যাত্মিক চেতনার ধারণা সেটি হচ্ছে লোয়া ইউরোবা ভাষায় এই লোয়া শব্দটির অর্থ হচ্ছে রহস্য লোয়া বলতে সখানিক অন্যান্য আত্মা এবং দেবতাকেও বোঝানো হয় অর্থাৎ এই রহস্য বা এই লোয়ার মধ্যে অন্যান্য শতাধিক আত্মা বা দেবতার বিষয় আছে এই যে লোয়ার মধ্যে যে অন্যান্য আত্মা বা অন্যান্য দেবতার বিষয় আছে এই অন্যান্য আত্মা বা অন্যান্য দেবতা পৃথিবীর বিভিন্ন জিনিস নিয়ন্ত্রণ করেন অর্থাৎ দেখবেন সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সূর্য দেবতা চন্দ্র দেবতা সমুদ্র দেবতা সাপের দেবতা গাজার দেবতা এই যে বিভিন্ন ধরনের দেবতা আছে সরি টু সে দেবতা আছে তেমনি ভুদু ধর্ম মতেও লোয়ার অধীনস্থ আত্মা বা দেবতাগুলো বিভিন্ন জিনিস কন্ট্রোল করে আমরা যদি এই লোয়ার অধীনস্থ আত্মা বিভিন্ন দেবতা বা আত্মার বিষয়ে যদি বলি তাহলে দেখা যাবে সনাতনী ধর্মমতের মধ্যে এটি কতখানি মিল পাওয়া যায় যেমন সাগরের দেবতার নাম হচ্ছে অ্যাজ ও এ অ্যাজ ও এ সাগরের দেবতার নাম রংধনু দেবতার নাম হচ্ছে আয়দা ওয়েদ আয়দা ওয়েদ বুঝতে পারছেন আফ্রিকান ভাষার নাম রক্ষাকর্তা যে অর্থাৎ মানুষ এবং পশুকুলে রক্ষা করেন তার নাম হচ্ছে আয়জা আর শয়তান আত্মা বা পশুর অবয়ব ধারণ করতে পারে যে দেবতা তার নাম হচ্ছে বাঁকা আর বনের দেবতার নাম হচ্ছে এরিনলে সৃষ্টির যে দেবতা তার নাম হচ্ছে মাউ লিসা যুদ্ধের দেবতার নাম হচ্ছে ওগুন যুদ্ধের দেবতার নাম হচ্ছে ওগুন আর জলপ্রপাত আফ্রিকাতে প্রচুর পরিমাণে জলপ্রপাত পাওয়া যায় তো জলপ্রপাতের দেবতা লাগবে তাদের বাংলাদেশের জলপ্রপাত নেই আমাদের জলপ্রপাতের ওইভাবে দেবতা নেই তো আফ্রিকাতে জলপ্রপাত আছে জলপ্রপাতের দেবতার নাম হচ্ছে ওসুন যুদ্ধের দেবতার নাম হচ্ছে ওগুন আর জলপ্রপাতের দেবতার নাম হচ্ছে ওসুন আর ঝড়ের দেবতার নাম হচ্ছে সাঞ্জো সাঞ্জো আর কৃষির যে দেবতা কৃষির দেবতার নাম হচ্ছে জাকা এটি হচ্ছে মোটামুটি লোয়ার বিভিন্ন অধীনস্থ আত্মা বা দেবতাদের কয়েকজনের নাম 
ভুডু ধর্মের অনুসারীরা বিশ্বাস করে মানুষের আত্মা দুই ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ মানুষের আত্মা কিন্তু একটি না মানুষের আত্মা আসলে দুই ভাগে বিভক্ত একটি নাম হচ্ছে গ্রস বন অঞ্জে ক্রস বন আঞ্জে বা অঞ্জে যেভাবে উচ্চারণ করেন আর একটি নাম হচ্ছে টি বন আঞ্জে বা অঞ্জে অর্থাৎ মানুষের আত্মার দুটো ভাগ আছে মানুষের আত্মার দুই ভাগে বিভক্ত হতে পারে গ্রস বন অঞ্জে এবং টি বন অঞ্জে একজন মানুষের ভেতরে এই দুটো আত্মার সমষ্টিগত মেলবন্ধন থাকে ঘুমানোর সময় বা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় লোয়া লোয়ার কথা তো আগে বলেছি লোয়া কোনো মানুষের দেহে ভর করলে কি হয় সে সময় টি বন অঞ্জে যে আত্মার অংশ সেটি মানুষের দেহ সেরে চলে যায় অর্থাৎ আপনি যদি এখন ঘুমান বা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করেন তখন যখন লোয়া আপনার উপরে ভর করবে তখন আপনার আত্মার যে টি বন অঞ্জে বা অঞ্জে সেটি আপনার শরীর থেকে চলে যাবে আরেকটি মত আছে যে টি বন অঞ্জে যখন মানুষের দেহ ছেড়ে চলে যায় তখন ডাইনিরা তাকে ধ্বংস বা বন্দী করতে পারে অর্থাৎ আপনার শরীরের মধ্যে থেকে যখন টি বন অঞ্জে অংশটি বেরিয়ে যাবে তখন আপনাকে ডাইনিরা বা অন্য অন্য ক্ষতিকর শক্তিরা আপনাকে ধ্বংস করতে পারবে আর যে বিষয়টি আসে যে সেটি ধ্বংস করতে পারে মৃত্যুর পর আপনি আপনি তখনও কিন্তু অর্ধজীবিত কারণ আপনার আত্মার অর্ধেক অংশ কিন্তু টি বন অঞ্জে চলে গেছে কিন্তু মৃত্যু যখন ঘটে তখন আত্মার যে পরিপূর্ণ আর একটি অংশ আছে যার নাম হচ্ছে গ্রস বন অঞ্জে বা আঞ্জে সেটিও দেহ ত্যাগ করে অর্থাৎ আপনার আত্মার অর্ধেক অংশ যদি বেরিয়ে যায় তখন হয়তো আপনি অন্য কোনো দেবতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারেন অথবা কোনো ক্ষতিকর শক্তি আপনাকে ক্ষতি করতে পারে এই ঘটনাটা সাধারণত ঘটে ঘুমানোর সময় কিন্তু তারপর আপনি জীবিত থাকেন কিন্তু আপনি যখন মারা যান তখন আপনার যে যে অংশটি অবশ্যই আপনার জীবিত থাকার জন্য অংশ রাত্তার সেই গ্রসবন অংশে আন যে অংশটিও আপনার শরীর থেকে বেরিয়ে যায় আর এই যে ভুডু ধর্ম মতে ধর্মীয় আচার বা অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেবতা এবং আত্মাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং তাদের অনুগ্রহ পাওয়া তাদের যত আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান আছে যে অনুষ্ঠানের হয়তো কিছুটা মিউজিক আমি প্রথমে শুনিয়েছি সেই অনুষ্ঠানটাও ছিল যে যেখানে বলি দেওয়া হচ্ছে যেখানে নৃত্যগীত হচ্ছে অর্থাৎ আত্মার অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য তারা এই উৎসবগুলো করেন আত্মার উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবজন্তু এবং নানা উপহার উপসর্গ দিয়ে মানুষকে খুশি করা অর্থাৎ জীবজন্তু দিতে দেওয়া যেতে পারে পর্যাপ্ত খাদ্য সুস্বাস্থ্য প্রবি পবিত্র ভাগ্য প্রার্থনা যদি আপনি করেন তাহলে আপনি এই জিনিসগুলো পেতে পারেন উপাসনা করলে এই জিনিসগুলো আপনি পেতে পারেন মানুষ এবং লোয়া একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল অর্থাৎ লোয়ার যে শক্তির কথা বলেছি আমরা শক্তি বা রহস্যের কথা বলেছি এই যে আত্মা বা দেবতার যে মূল একটি কাঠামোর যে জায়গা উপরের স্তরের কাঠামোর জায়গা লোয়া এই লোয়া কিন্তু মানুষের খাদ্য এবং অন্য অন্য উপহারের সাথে সং মানে নির্ভরশীল অর্থাৎ আপনি যদি লোয়াকে উপাসনা না করেন তাহলে লোয়াও আপনার প্রতি আকর্ষিত হবে না আপনাকে তার অন্য অন্য অধীনস্থ দেবতা দিয়ে আপনাকে হেল্প করবে না অর্থাৎ এই সৃষ্টি শক্তি এবং হচ্ছে সৃষ্ট জীব অর্থাৎ মানুষের সৃষ্ট জীব এবং সৃষ্টি শক্তির সাথে এক ধরনের নির্ভরশীলতার বিষয় আছে কেউ দুজনেই পরস্পর পরস্পরতে নির্ভরশীল মানুষ লোয়াকে দেয় হচ্ছে খাদ্য এবং অন্য অন্য উপহার এই খাদ্য উপহার দেয় এর বদলে লোয়া মানুষকে দেয় সৌভাগ্য সুস্বাস্থ্য এবং রক্ষা করে খারাপ আত্মা থেকে অর্থাৎ আপনার মধ্যে যদি টি বন আন যে চলে যায় তাহলে আপনি খারাপ আত্মা বা ডাইনির দ্বারা ধ্বংস হতে পারেন লোয়া তখন আপনাকে হেল্প করে সেই জায়গা থেকে আপনাকে সেফ রাখতে আর ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান হয় কোনো ভালো ঘটনাকে উদযাপন করতে খারাপ সময় থেকে উদ্ধার পেতে তখন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করেন এরা কোনো বিপদ আপদ হচ্ছে তখন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করা হয় যাতে সেই সময় থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় এই কালচার কিন্তু প্রতিটি ধর্ম মতেও আছে হিন্দু ধর্ম মতেও দেখবেন যজ্ঞ করার আপনি বিপদে যজ্ঞ করার বিষয় আছে বাংলা বাংলাদেশিদের মধ্যে যারা ইসলাম ধর্ম মতের অংশ তাদেরও কোনো বিপদে পড়লে মানু ই করা অর্থাৎ দান করার জন্য নিয়োগ করা মানসিক করা যে আমি একটা গরু দান করবো বা একটি করব বা দরিদ্রকে খাওয়াবো বা রোজা রাখবো এই যে টেন্ডেন্সিগুলো এগুলো প্রতিটি ধর্মের মতেই মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রায় সমানভাবেই থাকে বা থাকে তো তো আমরা কি বুঝলাম যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো তারা করে ভালো ঘটনা বা ভালো কিছু ঘটে গেলে সেটাকে উৎসব হিসেবে পালন করার জন্য আর খারাপ সময় থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য এছাড়া জন্ম এবং মৃত্যু সংক্রান্ত কিছু কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান তারা তারা পালন করে আর ভুডু পুরোহিত মহিলা এবং পুরুষ উভয় হতে পারে এখানে একটি মজার বিষয় হচ্ছে দেখবেন যে সকল ধর্মমত একেবারে স্বাভাবিকভাবে সভ্য সমাজের বাইরে সভ্য সমাজ বলতে আমরা যা বুঝি তার বাইরে একেবারে বনজ সমাজ থেকে উঠে এসেছে আমাদের পুরো পুরুষরা যখন কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় ছিলেন বা তার আগে শিকারী সমাজ ব্যবস্থায় ছিলেন তখন যেমন নারী পুরুষের একটি সমতা ছিল টিকে থাকার জন্য নারী পুরুষকে সমানভাবে দেওয়া হতো সেই বিষয়গুলো আব
সনাতনী ধর্মমতের জায়গা থেকে যখন পুরুষতান্ত্রিকতার জায়গাটা বেশি চুত্তরি হয়ে গেছে সেখানে নাই কিন্তু আফ্রিকার একেবারে রুটসে আজ থেকে ছয় হাজার বছর আগে ভুরু ধর্মমতের বিকাশটা ঘটেছে মনে করেন সেই ধর্মমতে কিন্তু নারী পুরুষকে প্রায় সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ধর্মের চূড়ান্ত পর্যায়ে একজন পুরোহিত হওয়ার জন্য নারী পুরুষ উভয়ই হতে পারবেন এর জন্য নারী পুরুষ হওয়াটা কোনো বাধা বিঘ্ন হবে না এবং ভুডু মন্দিরকে বলা হয় হলো হুনফোর ভুডু যে মন্দিরগুলো আছে তার নাম হচ্ছে হুনফোর এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মূলত কয়েকটি ভাগ থাকে তারা যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে তার কয়েকটি ভাগ থাকে মূল অনুষ্ঠানের আগে ভোজ হয় অর্থাৎ প্রথমে খাওয়া দাওয়ার বিষয়টা ঘটে মূল অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে আর মেঝেতে ময় ময়দার সাহায্যে লোয়ার উদ্দেশ্যে ভেবে নামক এক ধরনের কাঠামো নির্মাণ করা হয় ময়দা দিয়ে লোয়া লোয়া তো বুঝতেই পারছেন কাকে বলা হয় তার উপরে ভেবে ভেবে নামক এক ধরনের কাঠামো নির্মাণ করা হয় ঝুমঝুমি এবং গ্রাম বাজানো হয় আমরা এর আগে ঝুমঝুমি এবং গ্রামের শব্দ শুনে এসেছি আজকের এই লাইফটি শুরুর আগে পুরোহিত এবং নতুন অনুসারে এক ধরনের নৃত্য করে তখন ওই সময় অর্থাৎ প্রথমে খাওয়া দাওয়া হবে তারপরে তারা হচ্ছে লোয়ার উদ্দেশ্যে এক ধরনের কাঠামো নির্মাণ করবে আটা দিয়ে বা ময়দা দিয়ে তারপরে ঝুমঝুমি ড্রাম বাজানো হবে এবং পুরোহিতরা এবং অন্য অন্য অনুসারীরা নৃত্য শুরু করবে আর এই নৃত্য করতে করতে যে কোনো একজনের উপরে কারো উপরে লোয়া ভর করবে ভরগ্রস্ত হয়ে যাবে যখন সে ভরগ্রস্ত হয়ে যাবে ওই ব্যক্তিটি তখন মাটিতে পড়ে যাবে তখন তার দেহ থেকে টি বন আঞ্জে হচ্ছে চলে যাবে টি বন আঞ্জে চলে গিয়ে লোয়া তখন ওই অনুসারী বা ওই লোকটির উপরে ভর করবে সেই নৃত্যরত অনুসারীকে তখন লোয়া হিসেবে গণ্য করা হবে অর্থাৎ যে লোকটি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল এবং জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাওয়ার জন্য তার শরীর থেকে টি বন অঞ্জে চলে গেল এবং টি বন অঞ্জে চলে গেলে লোয়া তখন তার শরীরে ভর করলো লোয়া হাজির হয়ে গেল দেবতা হাজির মতো কালী হাজিরের মতো অর্থাৎ সনাতনী ধর্ম মতে যে বিষয়গুলো আছে ভূত হাজির করার মতো জিন হাজির করার মতো যে ধারণাগুলো ইসলাম ধর্ম মতেও আছে এবং আব্রাহামিক ধর্ম মতেও আছে জিন হাজির করার বিষয় তো সেরকমই যে ব্যক্তিটির উপরে তখন লোয়া ভর করে তাকে তখন লোয়া হিসাবেই গণ্য করা হয় এবং তাকে সম্মান করা হয় আর তার পরবর্তীতে উৎসর্গ করা হয় লোয়ার প্রতি উৎসর্গ করা হয় কি হত্যা করে ছাগল ভেড়া মুরগি কুকুর এগুলোকে উৎসর্গ করা হয় এবং সাধারণত সেগুলো কি করা হয় গলা কেটে হত্যা করা হয় এবং গলা কেটে হত্যা করার সময় রক্ত সংগ্রহ করা হয় রক্তগুলো ফেলে দেওয়া হয় না দেখবেন সনাতনী ধর্ম মতেও কিছু কিছু কালচার আছে যেখানে বলির রক্ত পান করার একটি বিষয় আছে সেই ধর্মমতের মতো এই এতেও অর্থাৎ এই ভুটু ধর্মমতেও যে লোয়া যার উপরে ভর করল অনুষ্ঠান করতে করতে লোয়া যার উপরে ভর করলো তাকে এই সমগ্র যে উৎসর্গকৃত পশু ছাগল ভেড়া মুরগি কুকুর তাদের যে সংরক্ষিত রক্ত একসাথে করে তার কিছু অংশ সেই ভোয়া ভরকারী সদস্য যাকে লোয়া হিসাবে সবাই সম্মান করছে তাকে কিছুটা পান করানো হয় আর এতে মনে করা হয় লোয়ার ক্ষুধা মিটে গেছে এবং ধারণা করা হয় এই যে লোয়াকে ক্ষুধাতি নিবৃত্তি করা হয়েছে এই নিবৃত্তি করার কারণে তিনি সবার প্রতি খুশি হয়েছেন এবং সবাইকে শান্তিপূর্ণ আরামদায়ক জীবনযাপন দিবেন বিপদ আপদ মুক্ত জীবনযাপন দিবেন এর পরবর্তীতে সবাই মিলে যেসব উৎসর্গ করা হয় পশু সেগুলোকে রান্না বান্না করে পরবর্তী খাওয়া হয় অর্থাৎ ধরেন সকাল থেকে যদি রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠান হয় সকালে ভোজ দিয়ে শুরু হচ্ছে পরবর্তীতে শেষ হচ্ছে এই লোয়ার প্রতি উৎসর্গিত পশুর রক্ত লোয়ার ভর করেছে যে মানুষটির উপরে তাকে কিছুটা খাইয়ে তৃপ্তি করে অনুষ্ঠান শেষ করা হয় এবং অনুষ্ঠান শেষে এই যে উৎসর্গিত পশু সেগুলোকে রান্না বান্না করে সকল অনুষ্ঠানে আগত সকল ভুডু ধর্ম মতের মানুষেরা খাওয়া দাওয়া করে পুরুষ এবং মহিলা পুরোহিতরা তাদের কর্মকাণ্ডকে সাদা জাদু বা হোয়াইট ম্যাজিক বলে সবাইকে বলে যে আমরা যা করি সেগুলো হচ্ছে এক ধরনের সাদা জাদু মানে সাদা জাদু মানে মানে পূর্ণবান জাদু ভালো জাদু যা হলো উপকারার্থে করা হয় যে জাদু করার পেছনে কোনো নেগেটিভ সেন্স নাই এই সাদা জাদুর মাধ্যমে সৌভাগ্য আনা যায় মানুষের উপকার করা যায় রোগ মুক্তি করা যায় মানুষের বিপদ থেকে দূরভিত করা যায় সামনে ভালো কিছু প্রাপ্তির জন্য মানুষকে হেল্প করা যায় আবার এ ধারণাও তাদের মধ্যে আছে যে যারা এই পুরোহিতদের মধ্যে যারা যারা খুব খারাপ দিকে চলে যান এবং যারা যারা শয়তান ঠিক বলবো না অর্থাৎ হচ্ছে দুষ্ট আত্মা বা ডাইনির সংস্পর্শে চলে যান তারা তখন ওই বা কালো জাদু বা ব্ল্যাক ম্যাজিকের চর্চা করতে পারে তারা অর্থাৎ ভুডু পুরোহিতদের মধ্যে কেউ কেউ ডিরেল যদি হয়ে যায় সে হয়তো ব্ল্যাক ম্যাজিক চর্চা করতে পারে আর এই ব্ল্যাক ম্যাজিক চর্চা করে সে ক্ষতি করতে পারে আর ভুডুমদের ভুডু ধর্ম মতের আরেকটি বিশ্বাসী বিষয় হচ্ছে যে তারা মনে করে যে মৃত মানুষকেও জীবিত করা সম্ভব জীবিত করা সম্ভব এবং কোনো মৃত মানুষকে যদি এই পৃথিবীতে জীবিত করা হয় তাহলে সে যে পুণ্যজন্ম লাভ করে সেই পুণ্যজন্ম লাভ করার পরে তার যে পরিচয়টি সেটি পরিচয় হচ্ছে জম্
এই জম্বি ধারণাটা কিন্তু হলিউডে বা চলচ্চিত্র জগতে কিন্তু ভয়ঙ্কর একটি বিষয় হিসেবে দেখানো হয়েছে এখন জম্বি বললেই আপনার মধ্যে যে নেগেটিভ সেন্স তৈরি হয়েছে যারা জম্বি সংক্রান্ত মুভি দেখেছেন বা জানেন তারা কিন্তু এই জম্বির উৎপত্তি ভুটু ধর্মমতের যে একটি বিশ্বাসের জায়গা থেকে সেই জায়গা হয়তো জানেন না যেটি হয়তো এই মুহূর্তে শুনে হয়তো জানলেন অর্থাৎ পুনরায় জীবিত হওয়া মানুষের তাদের মতে যে চেতনা থাকে না তারা হয়তো অর্থাৎ আপনি যদি মৃত্যুর পর আবার জীবিত করা যায় আপনাকে পৃথিবীতে থাকতেই তাহলে আপনার মৃত্যুর আগে যে পারিস্পারিক চেতনা ছিল সেই চেতনার অনেক অংশ ধূলিস্বাত হয়ে যায় কেন হয়ে যায় কখন তখন আপনার আত্মার যে মূল অংশ গ্রস বন আনজে সেটি দেহ ত্যাগ করেছিল যেহেতু গ্রস বন আনজে দেহ ত্যাগ করেছিল সেহেতু আপনার ক্ষতি হয়ে গেছে পরে যদি আপনি জীবিত হন সেক্ষেত্রে আপনি একেবারে পুনরায় পূর্বের মতো স্বাভাবিক হতে পারবেন না যেহেতু আপনার মধ্যে কিছুটা অস্বাভাবিকত্ব থাকবে সেহেতু সেহেতু আপনাকে তারা জম্বি বলে চিহ্নিত করবে আর একজন জম্বি হচ্ছে সেই ধরনের মানুষ অর্থাৎ সেই ধরনের জীবিত মানুষ হচ্ছে জম্বি যে কখনোই মরেনি অর্থাৎ আমি যদি চূড়ান্তভাবে মরেই যাই তাহলে তো আমি জম্বি হলাম না আমি মরে গিয়ে আবার জীবিত হয়ে আসলাম তার মানে আমি জীবিত হয়েছি কিন্তু আমার মধ্যে যেহেতু গ্রস বন অঞ্জে একবার চলে গিয়েছিল টি বন আঞ্জে চলে গিয়েছিল আমাকে আবার জীবিত করা হলো আমি পরিপূর্ণভাবে পূর্বের মতো হলাম না আমি জীবমিত অবস্থায় থাকলাম তো এই পর্যায়ে আমি পরিপূর্ণভাবে ই হতে পারি না অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে আগের মতো হতে পারি না কিন্তু ভুটু ধর্ম মতে ধারণা হয় যে যদি কেউ অতিমাত্রায় তান্ত্রিকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং যদি খুব অতিমাত্রায় নিষাদ্রব্য খায় তাহলে তার পক্ষে হয়তো জম্বি হওয়া সম্ভব অর্থাৎ মানুষের হয় কি না যে আপনি যদি খুব বেশি নেশা করেন আপনি যদি খুব বেশি বড় কোনো আঘাত পান তাহলে ক্র্যাকডাউন হলে আপনার মধ্যে যেন মনোবিকৃতির জায়গা তৈরি হয় বা হতে পারে যে আপনি মৃত্যু শয্যায় থেকে ফিরে আসলেন বা কোমা থেকে আপনি ফিরে আসলেন ফিরে আসার পরে আপনি স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারছেন না আপনার মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব এই বিষয়গুলো কিন্তু তারা দেখেছে দেখার পর থেকেই তারা মনে করেছে যে এই মানুষটি জম্বিতে রূপান্তরিত হয়েছে বিষয়টা আসলে এমনই বেশিরভাগ হাইতিবাসী হাইতিবাসী জম্বিতে বিশ্বাস করলেও তারা কিন্তু জম্বিকে সরাসরি দেখেছে এই ধরনের বক্তব্য তারা দেয় না কিন্তু তারা বিশ্বাস করে যে জম্বি হতে পারে কিন্তু সরাসরি তারা জম্বি দেখেছে বলে এটি তারা মনে করে না এছাড়া নিজেকে জম্বি বলে দাবি করবেন এরকম দাবি করার মতো মানুষও কিন্তু ওইভাবে আর থাকে না তো মোটামুটি এই হচ্ছে ভুডু ধর্মমত নিয়ে একটু স্বাভাবিক আলোচনা এবং স্বাভাবিক আলোচনা আমরা শুনলাম এবং বোঝার চেষ্টা করলাম যে ভুডু ধর্মমত আসলে কিভাবে কোন ধর্ম বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলে তো এটি দিয়ে আজকের পর্বটি আমরা শেষ করব এর পরবর্তীতে আমরা একটি মজার একটি ধর্মমতের আলোচনা নিয়ে আসবে পরবর্তী পর্বে যখনই সময় পাই এবং সেই ধর্মমত নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আপনাদের ভালো লাগবে কারণ আমরা এর পরবর্তীতে যে ধর্মমত নিয়ে আলোচনা করব তার না সেটি হচ্ছে না যাক নাম নাই বলি সেটি সিক্রেট থাক যাতে আপনারা কেউ গবেষণা করে না বের করতে পারেন যে কোন ধর্মমত নিয়ে কী বলতে যাচ্ছি তো সবার জন্য ভালোবাসা জানি শেষ করছি সর্বসাকুল্যে প্রতিটি ধর্মমত যেখানে যেটি বিকাশিত হয়েছে তার চেষ্টা করেছে ওই সময়ে বা ওই সমাজের মানুষজনকে একটি পরিকাঠামোর মধ্যে এনে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে বা পরিকর্ণ কাঠামোর মধ্যে এনে তাদেরকে তাদের মধ্যে একটি ভালো মন্দের বোধ দেওয়ার জন্য তো বুধ ধর্মমত ঠিক সেভাবেই বিকশিত হয়েছে এবং সেভাবেই টিকে ছিল এবং এখনও বুধ ধর্মমত টিকে আছে তো আজকের তৃতীয় পর্ব ধর্মপাঠের শেষ করলাম পরবর্তীতে যে কোনো সময় আবার নতুন একটি ধর্মমত নিয়ে বিচিত্র ধর্মমত নিয়ে আমরা চলে আসবো যে সেই ধর্মমত কি বলে এবং কিভাবে সৃষ্টি শক্তি সৃষ্টির অস্তিত্ব মানুষের অস্তিত্ব মৃত্যু এগুলোকে ব্যাখ্যা করে বা বর্ণনা করে সবাই ভালো থাকবেন সবার জন্য একরাশ ভালোবাসা সবাই ভালো থাকবেন